eh, primer encuentro de jóvenes que han llegado con mucho entusiasmo a nuestro país. Yo creo que es un encuentro realmente estimulante y que demuestra que la Alianza del Pacífico que integramos México, Colombia, Chile y el Perú está atravesando por un magnífico momento. Los retos de la Alianza del Pacífico precisamente son la educación y el empleo. Y este encuentro juvenil tiene como objetivo debatir acerca de lo que son las políticas para progresar en educación y generar empleo. Decía hace algunos momentos que la Alianza del Pacífico viene adoptando medidas realmente fantásticas. La semana pasada, debido a la vorágine política, prácticamente ha pasado desapercibido el hecho de que se han roto las barreras arancelarias dentro de este mercado que integra, integra la Alianza del Pacífico. Es decir, productos de nuestros países van a poder ser intercambiados y comercializados prácticamente sin aranceles en la Alianza del Pacífico. Esto va a traer como consecuencia un impulso a las inversiones, a la creación de nuevas empresas, un flujo de dinero y de movimientos financieros importantes y por lo tanto al final desarrollo económico y creación del empleo. Es por esa razón que la comunidad internacional observa con tanto interés este proceso de integración porque al margen de decisiones burocráticas, no tenemos parlamento en la Alianza del Pacífico, no tenemos consejo de seguridad, no tenemos autoridades, de la, sino con la diplomacia presidencial ha sido posible avanzar rápidamente y hoy en día alcanzar metas que hace, no digo algunos años, sino algunos meses pensábamos que eran difíciles de lograr. En ese sentido creo que eh, hay que felicitar a los presidentes de México, de Colombia, de Chile y del Perú por las eh, demostraciones de decisión política, de apuesta al futuro para una mejoría indudable de nuestros ciudadanos. Y con esto estamos dando el ejemplo también a otras zonas del mundo, que todo es posible cuando dejamos de lado lo que generalmente suele ser una percepción inmediata, ver solo lo malo. Y este impulso que se le ha dado a la Alianza del Pacífico es fundamental, repito, para el desarrollo de los países que formamos parte. Ministro, sin duda, resaltante la, lo del bloque económico, el fomento del empleo va de la mano de la seguridad. Si de repente nos podría eh, relatarse en el Consejo de Ministros, desde el Poder Ejecutivo se está evaluando el tema de poner en emergencia a Lima por el tema de seguridad. Bueno, ayer eh, hemos visto el tema de las medidas de seguridad y ahora a las 10 de la mañana tenemos una reunión con el Presidente de la República con participación del Ministro de Defensa y del Ministro del Interior precisamente para ver el tema de la seguridad. Es preocupante lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en Lima. Eh, la Policía Nacional está adoptando medidas ha logrado, por ejemplo, capturar a alguno de los sospechosos de este asalto en la zona de la calle Capón. Es absolutamente dramático lo que ha ocurrido con los jóvenes universitarios y eso nos debe llevar a una reflexión de todo, eh, porque la seguridad es tarea de todos. Hay un medio de comunicación que ha iniciado una campaña, no compremos celulares robados, este gran mercado ilegal de los celulares constituye un peligro. Cuando un joven está comprando un celular ilegal, en la práctica se está convirtiendo en un cómplice de la delincuencia que permite ese financiamiento ilegal y este mercado negro de compra y venta de celulares. Por eso, al margen de las medidas de seguridad que hay que adoptar y que son necesarias y que nos tienen preocupados, también necesitamos divulgar, hacer una campaña de difusión de valores, impedir que esto continúe. No podemos seguir comprando mercadería ilegal, celulares robados, porque precisamente hay un mercado, ¿por qué? Hay una demanda, ¿por qué? Porque hay gente que compra estos celulares eh, robados. Y de otro lado hay también señales muy preocupantes. ¿Cómo es posible que habiéndole robado a un joven se le asesine. Y 
y también hay un problema cultural y educativo y todos nos tenemos que sumar en esta labor. En el día de ayer, en la noche, el Congreso de la República no pudo elegir al ex que también ha sido parlamentario. ¿Qué invocación le daría a la población? Bueno, la verdad que este es un problema de larga data, ¿no? Es lamentable que desde la existencia de la Defensoría del Pueblo esta haya sido dirigida por eh, más, más tiempo por defensores interinos que por titulares. Eh, el Defensor del Pueblo eh, ha venido, mejor dicho, la Defensoría del Pueblo ha venido en los últimos años sufriendo un maltrato político, porque en el fondo este maltrato político genera un debilitamiento de la institución. Yo considero que una de las principales medidas que debería adoptar el siguiente Parlamento es una reforma constitucional del Congreso, restablecer el Senado de la República. Yo sé que la opinión pública rechaza el mayor número de parlamentarios, ¿no? Bueno, no aumentemos pues el mayor número de parlamentarios. Tengamos 100 diputados y 30 o 40 senadores, pero retornemos al sistema bicameral. Es necesario que haya una Cámara reflexiva y hagamos modificaciones para que las dos cámaras no compitan como ocurría con la Constitución del 33 y la Constitución del 79. Es decir, que solamente la Cámara de Diputados tenga la iniciativa legislativa, que solamente la Cámara de Diputados interpele, censure, niegue confianza y tenga la potestad de designar comisiones investigadoras. Y que el Senado tenga la potestad de elegir al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, designe a los directores del Banco Central de Reserva, a los superintendentes de Banca y Segura, vean temas internacionales. Lo que está ocurriendo acá es que, fundamentalmente por intereses políticos, y en este caso de la coyuntura electoral, no estamos viendo los intereses permanentes del Estado, que son de mediano y largo plazo. ¿Cuándo va a enviar el ejecutivo de la terna en control? Estamos haciendo la, la, la evaluación y oportunamente el presidente enviará la terna eh, para la, la ratificación del Contralor General de la República. Ministro, el día de hoy debería decirse también el nuevo Código Penal. Eh, hay entendidos pues, especialistas que señalan que debería dejar ya esta tarea para el siguiente gobierno. ¿Eso qué opina? Bueno, el eh, gobierno ha sido claro. Nosotros hemos eh, ya alcanzado en dos oportunidades observaciones al proyecto del nuevo Código Penal y consideramos que... Eh, el código requiere de un trabajo reflexivo y fundamentalmente técnico. Un código penal no puede aprobarse apresuradamente. Pero eso no quiere decir que el Parlamento tenga su derecho soberano de determinar lo que estime conveniente. En todo caso, el gobierno ha sido muy claro y ya fijó posición con anterioridad respecto al tema del proyecto del nuevo código penal. Bueno, ya sobre el caso del señor Ramírez no voy a opinar porque ese es un tema electoral y no voy a inmiscuirme en la campaña electoral. Yo solamente he intervenido cuando han habido ataques infundados y arteros contra el gobierno. Pero ya temas de debate electoral no voy a, no voy a Ministro, pronunciar. Al margen del debate electoral, el contexto nacional, pero las investigaciones de lavado de activos o de narcotráfico, ¿Esto no daña a nivel general la imagen del país hacia el exterior? Bueno, evidentemente, es decir, eh, eso es así, es inocultable. Pero no voy a profundizar sobre eso, esta es una tarea de fiscales y de jueces. Muchas gracias. Declaración. No debemos comprar celulares robados. Y en este sentido, la existencia de este mercado, de esta demanda, se debe precisamente a que hay innumerables personas que adquieren celulares robados. Entonces es una corresponsabilidad. Un joven, un ama de casa, debe saber que cuando está comprando un celular robado, de alguna manera está contribuyendo, contribuyendo con el crimen organizado y arriesgando la vida de 
jóvenes inocentes, de madres inocentes, y eso no puede continuar. Tenemos que ser drásticos. Y en ese sentido, con el Ministerio del Interior vamos a coordinar para que se establezca algún mecanismo que corte esta clase de señales, es decir, facilitar información para que cuando un ciudadano ha sufrido el robo de un eh, número, este pueda ser eh, cortado y de esta manera no se pueda utilizar el celular. Pero claro, también hay el negocio de los chips, ¿no? Entonces, por esa razón, aquellas personas que deseamos un país pacífico, con progreso, con paz social, debemos rechazar todas estas actividades ilícitas que fomentan y están poniendo al país en una situación crítica que afecta a todos. Ministro, no se descarta establecer estado de emergencia en Lima en todo caso. Ese es un tema que vamos a debatir y que no quisiera adelantar ninguna opinión. Muchas gracias.